aujourd'hui. C'est la candidate qui tweetait et qui s'exclafait dans la presse en me reprochant de ne pas avoir autorisé les médecins à prescrire, à tirer la rigot de la chloroquine dont aujourd'hui, avec le recul, plus personne ne parle parce que c'est un traitement qui était inefficace et potentiellement Mais dangereux. Mais Monsieur Véran, dites ça à vos amis parce Donc, que pour l'instant, les seules personnes que je, je connaisse qui ont utilisé de la, la chloroquine la démagogie ne sont Messieurs Muselier et Estrosi qui étaient au premier rang du meeting d'Emmanuel Macron. La, la Donc je vous appelle à un peu plus d'humilité. Nous avons défendu la liberté de prescription des médecins. Jordan Bardella, et avez, moi, je vous demande des comptes ce soir. de la mémoire. Il est où le vaccin français, Monsieur Véran Il est où le vaccin français, Monsieur Véran Parce que vous vous jetez beaucoup de fleurs. Et moi, je ne pleurerai pas sur les responsabilités, sur le poids des responsabilités sur le rôle qui sont de les vôtres. Parce sanitaire. que, n'oubliez pas... Non, non, moi, je ne suis pas là pour Donc parler du rôle des uns et des autres. Je bah, vous ne parler... répondez pas à mes questions. Non, non, mais je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Ah bah, je suis là pour vous rappeler qu'il y a des soignants dans cette crise épidémie on la crise qui ont été en première ligne, Jordan qui Bardella, ont attrapé le Covid. Et pour beaucoup de ces, de ces personnes que vous avez mises à pied, la plupart ont attrapé le Covid. Parce que, voyez-vous, dans cette première partie de crise, les soignants que vous avez envoyés en première ligne, ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient pas de protection, ils n'avaient pas de matériel pour se protéger et dont la plupart étaient obligés de se mettre des sacs poubelles pour pouvoir se protéger. La vérité, c'est que pendant des années, les Français ont cru que le modèle de santé français était l'un des meilleurs, était un joyau mondial. La vérité, c'est que vous avez tiers-mondisé notre, notre système oui ou non. Est -ce de que santé. Est-ce que vous avez vu, est -ce que vous avez vu comme... vous avez... Attention, pas les deux en même temps. Vous savez, Jordan Bardella va finir. Mais si vous... Il n'a pas Non, non, Olivier Véran, attendez. Vous... Je ne vais pas y arriver. Olivier Véran, attendez, va finir. Genre, finissez. Vous avez un tout petit peu de retard. français a tenu grâce au dévouement des soignants. Il a tenu grâce au dévouement des médecins. Et ce n'est pas grâce à votre soutien qu'ils ont tenu parce que vous les avez laissés en première ligne et que vous les avez abandonnés sans matériel de protection. Permettez-moi de vous rappeler que euh, la France est le seul pays, le seul pays du Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas avoir été en capacité de fabriquer un vaccin. Il y a des start-up françaises comme Valneva, la start-up nantaise, qui avait euh, proposé de produire un vaccin, de fournir un vaccin euh, au peuple français. Vous avez refusé d'investir dans Valneva. Résultat, ce sont les Britanniques qui ont dû euh, investir et le vaccin est parti en Grande-Bretagne. Donc, vous avez été piteux du début à la fin dans cette gestion sanitaire. Vous avez infligé à tout le monde, sans le mo la moindre mesure, sans la moindre rationalité, des restrictions de liberté, et notamment aux jeunes que vous avez enfermés des mois durant, alors qu'on sait qu'ils, et on le savait dès le début, contractaient des formes peu graves du, euh, du Covid-19. Donc oui, vous avez une responsabilité dans cette crise. Et moi, euh, je n'oublie pas, pardon, euh, euh, que euh, M. Macron, dès le début de l'année 2021 a rendu visite au professeur Raoult pour s'intéresser à son traitement contre la chloroquine. Donc là encore, je vous appelle à beaucoup d'humilité. Et moi, j'aimerais, en revanche, si vous me le permettez, vous poser une question. Comment se fait-il que le cabinet McKinsey, qui vous a conseillé sur la politique vaccinale, à qui, depuis le début de ce quinquennat, vous avez donné des fortunes, des millions d'euros d'argent public après que ces mêmes personnes aient conseillé Emmanuel Macron bénévolement dans le cadre de sa réélection McKinsey a conseillé en même temps, en même temps, Pfizer et le gouvernement français pour des résultats qui étaient pitoyable. Alors, le la réponse du du Sénat, Juste, j'en termine pour que ce soit parfaitement non, 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 clair. Le rapport du sais. Sénat, le non, rapport non, non, pointe la question est, allez, allez, des conflits d'intérêts. Et je okay. pense que dans les années qui viennent, on va apprendre beaucoup de choses sur la manière très sombre dont vous avez géré ces conflits d'intérêts et dont vous avez géré cette voilà, crise sanitaire. Vous avez 20...